আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজ আমি একটা মজাদার চিকেন রান্না করে দেখাবো আর এই চিকেনটা ভাত পোলাও রুটি সব কিছুর সাথে খুব মানায় খুবই ভালো লাগে তো চলুন শুরু করে দেই দেখি কি কি লাগে এখানে আমি একটা চিকেন নিয়েছি বারোশো গ্রামের এই যেরকম ছোট ছোট টুকরা করে নিয়েছি আর এই চিকেনটা যত ছোট টুকরা হবে তত কিন্তু এটার ভিতরে মশলা ঢুকবে এবং খেতে বেশি ভালো লাগবে আর এখানে যে মশলাগুলো নিয়েছি কিছুটা আমি দেখাচ্ছি আর কিছুটা রান্নার সময় দেখবেন লবঙ্গ নিয়েছি তিনটা কয়েকটা গোলমরিচ নিয়েছি চারটা এলাচি নিয়েছি এখানে নিয়েছি এক এক প্যাকেট চিকেন কিউব সেখান থেকে আমি একটা ইউজ করব এখানে পেঁয়াজ নিয়েছি তো পেঁয়াজটাকে আমি এভাবে বড় বড় টুকরা করে কেটে নিয়েছি এই যে দেখুন এইভাবে করে আপনারা এভাবে করে কেটে নেবেন চিকেনটাকে রসুন নিয়েছি লম্বা লম্বা টুকরা করে কেটে তেজপাতা নিয়েছি একটা দুইটা নিয়েছি আমি একটা দেব কিছু এক্সট্রা এক্সট্রা মশলা নিয়েছি এখানে এই যে মিক্স স্পাইসি এই মশলাটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় আপনারা এটা দিবেন এটা দিলে আরও একটু টেস্ট লাগে আর যাদের কাছে নেই তারা না দিলেও চলবে সয়া সসটা মাস্ট লাগবে সয়া সসটাই মেইন এই রান্নাটার কাজি সয়া সস বাদ দিতে পারবেন না তাহলে চলুন শুরু করে দিই প্রথমে আমি তেল দিচ্ছি তো এখানে আমি তেল দিচ্ছি চার টেবিল চামচ পরিমাণের তো আমি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে আর আমি একটু এক্সট্রা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে জিরা এই এক চামচ পরিমাণ জিরা দিয়েছি চায়ের চামচের এরপরে আমি চিকেনটা দিয়ে দিলাম আর এই জিরাটা দেওয়ার কারণে তরকারির মানে ঘ্রাণটা অনেক বেশি আসবে অনেক ভালো লাগবে যেহেতু যেভাবে আমরা রোস্ট ভাজি ঠিক ওভাবে করে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এটাকে একটু ভেজে নেব হালকা করে আর এই চিকেনটা ভাজার জন্যই খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে এভাবে করে একটু ভেজে নেবেন তবে আপনারা যখন চিকেনটা ওয়াশ করবেন তারপর কিছুক্ষণ সময় আপনারা একটা ছাকনির ভিতরে বা ঝাঁঝরার ভিতরে রেখে দেবেন যাতে পানিটা ভালোভাবে ঝরে যায় নয়তো কিন্তু ফুটে উঠবে এবং আপনি রান্নার সময় আপনার অনেক কষ্ট হবে এখন আমি একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে একটু সময় একটু ভাজাভাজি করব যাতে পেঁয়াজ আর রসুনটা একটু নরম হয়ে যায় কারণ সাধারণত আমরা এক ধরনের রান্না খেয়ে থাকি বাংলাদেশি স্টাইলে ভুনা মুরগি দুপে আজু এরকম সেরকম তো এত মানে মানুষ কিন্তু ভ্যারাইটিস খাবার সবাই পছন্দ করে তাই বললাম এইটা একবার খেয়ে দেখবেন খুবই ভালো লাগে এখন আমি আরও কিছু মশলা দিচ্ছি যে স্পাইসি মিক্স স্পাইসি মশলাটা ওটা দিয়ে দিলাম আর যাদের কাছে এটা নেই হাতের কাছে একদম তারা এটা না দিলেও চলবে এটার বদলে আপনারা চাইলে গরম মশলা তো জানেন কি দিয়ে গরম মশলা করে জিরা ধনিয়া তারপরে এলাচি দারচিনি লবঙ্গ এই ধরনের জয়ফল জয়ত্রি এগুলো দিয়ে আপনারা পাটায় বেটে একটু মশলা করে সেটাও দিতে পারেন চাইলে বা ব্ল্যান্ডার করেও দিতে পারেন এখন আমি আরও কিছু মশলা দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়া দিলাম এক চা চামচ এই যে এক চামচ দিলাম জিরার গুঁড়োও দেব আমি এক চা চামচ আর আমি মরিচের গুঁড়া দেব খুবই কম কারণ আমার যেহেতু এই খাবারটা বাচ্চারা খাবে সেই জন্য আপনারা মরিচের গুঁড়াটা বাড়িয়ে দেবেন এক চামচ দিয়ে দেবেন তো এখন আমি এটাকে একটু নাড়াচাড়া করব আর যারা অতিরিক্ত ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা তাদের মতো করে ঝালটা দিয়ে নেবেন আর এই রান্নাটা বড়রা বাচ্চারা সবাই খুব পছন্দ করে এবং পছন্দ করে খাবে কারণ আমি দেখেছি এই রান্নাটা করে যে বড়রাও যেমনি লাইক করে ছোটোরাও তেমনি অনেক পছন্দ করে তো আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি তো লবণের পরিমাণটা একটু কম দিবেন যেহেতু আমরা এখানে সয়া সস ইউজ করব আবার চিকেন কিউবটাও ইউজ করব সেই জন্য লবণটা আমরা একটু বুঝে শুনে দেব নয়তো কিন্তু অনেক লবণ কাটা হয়ে যাবে তো বেশ কিছুক্ষণ এভাবে নাড়াচাড়া করে আমি টমেটো দিয়ে দেব এটার ভিতরে তো আমি এখানে বড় দুইটে টমেটো নিয়েছি তো আমি টমেটো দুটো দিয়ে দিচ্ছি এখন আবার একটু নাড়াচাড়া করব আর এটা ভিতরে বেশি পানি দেব না আমি কারণ টমেটোর থেকে অনেক পানি বের হবে সেজন্য আমি অল্প পানি দিয়ে এটাকে রান্না করব এটা একদম কিন্তু ভাজা ভাজা মাখা মাখা হবে এখন আমি একটা চিকেন কিউব ভেঙে দিয়ে দিলাম এটার ভেতরে আর এই চিকেন কিউবটা দেওয়ার কারণে এবং সয়া সস দেওয়ার কারণেই এই রান্নাটা অনেক বেশি টেস্টি হবে আমি এক টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছে এটা ডার্ক সয়া সস ডার্কটা দিলেই ভালো লাগে দেখতে কালারটা যাদের কাছে না থাকবে তারা লাইট সয়া সসটাই দিয়ে নেবেন তো এখন এটাকে আমি ওলট পালট করে দেব দিয়ে 
এটা কিন্তু অনেক টাইম আমি ভুনেছি কাজে আর বেশি ভোনার দরকার নেই একটু ওলট পালট করে আমি অল্প একটু সামান্য পানি দিয়ে এটাকে ঢেকে পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দেব অল্প একটু পানি দিয়েছি খুবই কম পরিমাণের আর একটু দেব অবশ্য আপনারা আর একটু পরিমাণ দিয়ে নেবেন আমি ওইটা ক্যামেরাতে দেখাতে পারিনি আর অল্প পরিমাণের দিয়ে নেবেন এরপর আপনারা পনেরো বিশ মিনিটের জন্য ঢেকে দিবেন। তো পনেরো মিনিট রাখ রেখেছে এবং চুলার আস আমি কমিয়ে দিয়েছিলাম এখন একটু বাড়িয়ে দিয়েছি একদম লো হিটে রান্না করলে হবে কি আপনার মাংসটা সিদ্ধ হবে প্লাস আপনার পানি অ্যাড করা লাগবে না তো নাড়াচাড়া করে আমি এটার ভিতরে কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব কাঁচা মরিচের ফ্লেভারটা এটার ভিতরে খুবই ভালো লাগে আপনারাও দিবেন তো আগে একটু ঢেকে নিচ্ছে আর একটু দুই তিন মিনিটের জন্য তো আর একটু ঢেকে রেখেছিলাম এরপর আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা আপনারাও আপনাদের আইডিয়া মতো কাঁচা মরিচটা দিয়ে নেবেন এটার ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে আবার ঢেকে দিলাম আবার তিন চার মিনিট রাখলাম এরপরে আমি এটাকে তুলে ফেলব তো এই রকম হয়েছে আমার ফাইনাল লুকটা আর এটা বললাম তো ভাত রুটি পোলাও পরোটা সব কিছুর সাথেই বেশ মানিয়ে যায় বাসায় পার্টি হলে গেস্ট আসলে ঝটপট এটা তৈরি করে দিতে পারেন আপনার অনুষ্ঠানেও এটা আপনারা খেতে পারেন যে কোনো পার্টিতে তো যাই হোক আজকের মতো আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই প্রত্যাশায় মা সালামা